。春熙，要变天了。师傅，对付一个女妖，有我们就够了。您去一旁休息。密码本呢？密码本在我这儿。好，走。啊大哥，你怎么会在这里？大哥让我安住保护你，确保密码本万无一失这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武。在这个美丽的国家，一待就是十五年。我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？
因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德。你，很没有礼貌。就你们这群狗贼，还配得上谈恭谦礼让？哼！十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？云宫大师。哼！傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅。云宫大师，你怎么来了？哎，天虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼！天虎，你带楚乔先走。今天姑奶奶，我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅。
后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日，分明是太极宗师张真人的自创。看来，你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。哈哈哈哈哈！脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类！哈哈，就凭你？哼！老太婆，一呀！方院长，你们小心点，把车开到汇合地点，你们就撤退。是
饭菜还可口吧？哎，都啥时候了，你还有心思抽这个？你着什么急呀、啊？啊？哎，看这样子，是用不上咱们了。哼，你想得美，鬼子能让你这么舒服？是不是在那儿？
八路军占领，赶快转移。好，这边走。
我说你该死！王云峰，给我追剩的不多了。是想单独对付山姆，不能让他冒这个风险。小周，把原谅一定送到威县，亲手交给赵二胖，按时完成任务。是，欢迎长，一定要小心。
能拐弯的时候，咱俩一块儿跳车。是，大哥，我跟你们一块儿去。不行，你负责掩护钟小贤，把原料安全护送到潍县。这是命令。是。冯先生，我们又见面了，恐怕这是我们最后一次见面了。哼，你说的对，这次绝不饶过你。哈哈，板垣先生，你吓坏我。嗯，天虎。和水泉走了，肯定都死了。哼，他们毫无防备，连挣扎的余地都没有。我们成功了，我们终于杀死了黄明峰。哈哈哈！集合出发，保持高度警戒。嘿，集合出发！嗨嗨嗨！可惜，你怎么了？你还在怀疑什么？在这么强大的火力之下，他们没有生还的机会。就算活着，也都被摔死了。出发！啊啊
你们都没事吧？没事，没事。大哥，你没事吧？没事。师傅，我在这儿。师傅，云姑，把手给我。小哥，你别过来。云姑，支持一下。大哥，云姑快撑不住了。云姑，坚持住，坚持住。师傅，你一定要坚持住啊！师傅，把手给我。小哥，你，你别过来。小哥，我把楚乔交给你了，你要好好的待他。不行，云姑，这话你留着自己跟他说。师傅，楚乔，楚乔，黄院长。老太婆，我不能帮你们了。师傅，你坚持住啊！你们，云姑，你们把我跟怡清道长多杀几个鬼子！不要，云姑！云姑，师傅，云姑。对不起，楚乔，我没能够救云姑我们顺流而下，能赶在鬼子前面，截住他们。可是冲锋枪、机关枪一大堆呢，咱们还有几个手榴弹？十来个吧，都集中起来。还是觉得黄明峰没有死，看不见他们的尸体，我就不敢确定他们已经死了。师妹，黄明峰就算没死，他现在也追不上我们了。我倒希望他们就在这边庄稼地里。
什么？没有他们的消息，更可怕。那个木头包着的车上扔，明白？你们听到了吗？是是。明峰不在这里。如果下一次还是这些土八路攻击的话，那就可以说明黄明峰已经死在了玉龙山口了。哼，山木，我说过，在那样的环境下，那种火力打击下，是没有人能够活着出来的。出发。鬼子把汽车顶成棺材了，可惜了五颗手榴弹了。哎，我让他准准的，可他就蹦出去了。那女鬼子太贼了。哎，我跟你说，咱们还是算了吧。地下党那边不是说有能人要过来吗？我看等他们来了再说。队长，你说行不？不行也得行啊。先生，咱们也就这些本事了。走吧，走，走。
苍木良，是少佐，让他们准备晚饭，吃晚饭，立刻出发。晚饭正在准备中，请马上给神谷将军发报。明日傍晚，二十七号病毒将安全运抵前线，请派部队与同井一线接应。山木春希，嗨，少佐，少佐，请喝咖啡。这是我一个老乡从太平洋给我寄来的战利品。我不是来度假的。我们的车队一出发，你立刻率领部队将铜井至宜南一线严密封锁，没有道路的地方也不能疏忽，明白了吗？嘿，我保证，不让一个人走过封锁线。好，谢谢你的咖啡。不客气，少佐。这个目中无人的家伙，他有这样的资格。少尉，他可是我们大日本皇军当之无愧的战花，我们都应该向他学习。哎，黄营长为啥不和咱们一起打？不是说了吗？要迷惑鬼子。说的好听叫迷惑。说不好听叫不敢打。哎，你哪来那么多废话？哎，哎，老鬼，这机关枪以后就给我使吧。你们做地下工作，这宝贝放在地洞里，不是白瞎了吗？去去去，想都别想。中隐蔽来了，狗日的来了！师妹，你睡会儿吧。我不困，师兄。哼，他现在满脑子都是黄明峰。如果黄明峰还活着。他为什么不出手？这不正好说明他已经死了吗？哼，山木只是不敢相信。我已经习惯了和黄明峰拼命，没发现黄明峰，我反倒不自在。春熙啊，完成了这次任务，你该回日本好好休息休息了。这对我来说。反倒是一个很奢侈的梦。打！有伏击！快趴下！给我冲过去！
真晦气，又让他们跑了。有你这么打枪的吗？子弹打光了以后怎么办？我不就想多杀几个鬼子吗？我哎呀，好了好了，我错了。这算什么打法？一点章法都没有！土包子，哼，都是些土八路游击队。如果黄明峰还活着，他绝不会这么愚蠢。嗯，看来我现在真的可以好好的睡一觉了。<笑>大哥，看，这是个打伏击的好地方。我相信山木也不会忽略这个地方。到前面再看看。好，咋还往前走啊？再往前走就扎鬼子堆里了。是啊，我说，再往前走，出了这片山，那边可就是鬼子的封锁线了。黄营长这么做，一定有他的安排。哎，别瞎操心了，赶紧走吧。前面到孟良崮了，没事，再睡会儿吧。进山以后，把我叫醒。黄营长，黄营长，再往前走，可就都是鬼子了。离鬼子越近，山木的警惕性就越低。走，到谷外看看。起山了，停车。让你车上的人全部下车，在车前面五百米进行搜索，不许放过任何藏人的地方。嗨，下车！嗨，全部下车！嗨。春熙，你还是担心黄明峰没有死？这条山谷是最后一个可以打我们伏击的地方。如果黄明峰还活着，他绝对不会放过这最后一个机会。小溪使得万年船，进入战斗状态，出发！嗨。
同志们，这块地方坑洼不平，鬼子的汽车到这儿一定会减慢车速。只要车晃得厉害，鬼子肯定无法准确时机，正好可以成为我们的靶子。黄营长，呃，我不是乱说话，我是想说，我们的子弹不多了。这我知道，而且我们离鬼子大部队这么近，他们听到枪声，一袋烟的功夫就能赶过来。所以我们要在一袋烟的功夫结束战斗，怎么打呀？我们连手榴弹都没有。我们有炸药包，啊，没用。那女鬼子枪法准得很，手榴弹扔过去，都让给打飞了。说的不错，大伙都知道，我们现在加起来也就这几条枪。可是鬼子的装备，跟我们是天壤之别。大伙想一想，我们还能拿什么跟鬼子对抗？连你们都没法对抗。我们最擅长的，就是徒手杀敌。只要冲入鬼子群，我们可以以一当十。行了，别吹了。哼，只要冲入鬼子群，不给鬼子开枪的机会，就能迅速把鬼子打垮。把病毒全部炸掉。现在要想的，就是如何把炸药塞到鬼子的卡车底下。没等你们到车跟前呢，早被鬼子打成马蜂窝了。可我们要是从地上冒出来呢？冒？地上？大哥，你的意思是，在地上挖个坑，等鬼子的车过来？对。当鬼子的车从我们头上开过去，就迅速的把炸药塞进去。哎，这个办法好，一定炸他个人仰车翻。那你咋知道鬼子的汽车正好从你头上开过去啊？要是轮子碾着你呢？哎，就是呀、啊。我当然有办法让鬼子的车必须按照我们想定的路线走。这个待会儿再商量。我们先把按炸药的人定下来。我去，我去。大哥，我轻功好，还是让我去吧。大哥，我功夫好，让我去吧。师兄，我去。嗯、大哥，还是让我去吧。我个头小，更容易隐蔽。只有我知道，把炸药放在哪儿最准确。我去。大哥，大哥，您告诉我们把炸药放在哪里不就可以了吗？对呀、啊，对呀、啊，让我们去吧。哎呀，谁都别说了，就让我去吧。我也去。可是你们，没什么可是的。黄营长，你要去的话。万一有个闪失，那我们的损失可就大了。就让我们去，你放心吧，我们一定完成任务心，师傅敢向你保证，黄明峰已经死了。如果我们可以走出这条山谷，师傅，我会很开心的向你认输。我相信赢的是师傅
报告，前线电报。讲。接应部队已经派出，半小时后与你部会合。三番庚次郎中佐。知道了。看来，黄明峰确实死了。上车吧，春心，你可以好好睡一觉了。师妹，上车吧。我们要个卡车，共存亡。Thank <laughs> you. 
수군이야. 